Pagbalikan yung pagdating sa mga DIY ideas. Ito yung gagawin natin ngayon. Mukhang itong watermelon pero di talaga ito melon. Ito ay jelly at gumamit lang tayo nitong shell ng pakwan na paglagyan ng ating jelly. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. Um, Unang-una ay kailangan natin ng pakwan. So, hiniwa ko yung buong pakwan at ito ay half na uh, kailangan din natin ng jelly powder. So, pinili natin yung kulay pula at uh, kailangan din natin ng maliliit na chocolates. Um, at dito sa ating jelly ay kailangan natin ng tubig at 200 grams na asukal. Yung preparation ng ating jelly ay kailangan din natin ng kaserola o um, cooking pot. So, unang-una ay kukunin natin ang lahat ng watermelon dito sa ating um, watermelon. Uh, so, gagamit tayo ng kutsara Ayan. Um, pwede rin ninyo itong kainin ng diretsyo o gumawa ka ng watermelon smoothie or pwede rin ice cream. Pero sa ating gagawin ngayon, di natin ito kailangan. So, wala nang laman ang ating melon. At andito na yung ating kaserola. So, ilagay na natin ngayon ang ating jelly powder. So, dalawang packs ng 200 grams yung gagamitin natin. Hmm... Amoy ko yung strawberry na flavor niya. So, sa isang pakete ay kailangan ng 500 ml na tubig. So, uh, also, um, nilagay ko na rin yung asukal at imimix natin ito. At sabi ko nga, um, sa isang pakete ay kailangan ng 500 ml na tubig. So, mga isang litro yung na tubig ang magagamit natin. Pero, um, syempre, um, mas... Maganda kung uh, malapot yung jelly natin at concentrated kaya mga 800 ml lang na tubig yung ilalagay ko dito. So that's 800 ml at pagkatapos nito ay Imi-mix lang natin uli at ilagay natin itong kaserola natin sa stove. Ayan, eto na siya ngayon. So, di kailangan pakuluin yung ating mixture. I-heat up lang ito ng konti at pwede na itong ilagay sa ating melon. Okay, so ready na kayo. Ilalagay na natin yung jelly natin dito. Ayan. So, ilagay natin lahat yung mixture natin. At pagkatapos nito ay palalamigin natin ito sa refrigerator para mag-set yung jelly. So, for about 2 hours, by this time, medyo malambot pa ito. Pero perfect na ito para ilagay yung ating mga maliliit na chocolates. At pagkatapos ay ibalik uli natin sa fridge para mag-set completely yung ating jelly. Ayan, ready na ating jelly. Makikita niyong gumagalaw-galaw ito at nasa loob na rin yung mga chocolates natin. At ngayon ay pagandahin lang natin ito ng konti. So, ikat natin ito, itong extra na shell dito. So, ito na siya ngayon. Mukha itong maliit na kalahati na watermelon at hihiwain na natin ito para pwede nang iserve sa pamilya o sa mga kaibigan natin. Ayan. So, ikakat na natin. So, dahan-dahan lang yung pagkat. Baka masisira yung jelly. Ayan. Mm, sarap. 
Ito na ang ating watermelon jelly. So, pwede nang kainin ito gamit ng kutsara. At andito yung mga chocolates natin sa baba. Ayan. So, maganda itong gawin para iserve sa parties o during summer para ma-refresh kayo. So, kung sa tingin ninyo ay cool itong proyektong ito, bigyan kami ng thumbs up at isulat ang inyong mga komento sa ibaba kung nagustuhan ninyo itong ginawa nating uh, proyekto ngayon o kung para sa inyo ito ay madali o mahirap gawin at syempre mag-subscribe din sa aming channel para sa mas maraming videos syempre marami pa kaming videos na gagawin para sa inyo at um, so hanggang sa muli Hanggang dito na lang tayo. Paalam!